আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের কেমন রায় আজকে দা বিশ্বাস সহ উচিত ভাই প্রথমে তো আপনাকে বলি যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া প্রসঙ্গে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না কবরে ফেরেশতা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া প্রসঙ্গে তোমাদের কি রায় ছিল এটা নিশ্চিত থাকেন এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না যে কবরে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে অথবা কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞাসা করা হবে তারপরে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া প্রসঙ্গে আমাদের আকীদা বা আমাদের বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত সালাফে সালেহ যে আকীদা আমাদেরকে দিয়ে গেছে আমরা সেটাকে গ্রহণ করেছি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ মৃত্যু বরণ করেন 788 হিজরিতে তিনি খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন তার মিনহাজ সুন্নাহ দ্বিতীয় খণ্ড 167 পৃষ্ঠাতে যেটা মাকতবে ফাহিমা থেকে ছাপিয়েছে উর্দু একটি অনুবাদ ট্রান্সলেট মুম্বাই থেকে তো তিনি এখানে আলোচনা করে তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন শারমর্ম আয় এটাই যে ইয়াজিদ বিন মুবিয়া প্রসঙ্গে উম্মতে মুসলিমদের মধ্যে তিনটে বড় বড় দল তৈরি হয়েছে প্রথম দল হচ্ছে এটা যে আহলে তাশাইউ অর্থাৎ শিয়া যারা আছে তারা বলে ইয়াজিদ জাহান্নামে সে কাফের আল্লাহ নালুত প্রাপ্ত তারা স্পষ্ট ভাবে বলে যে তারা জাহান্নামি আর এই রাইটাই আমাদের সমাজে বেরলবি যারা সুন্নি নিজেকে দাবি করে তারা ঠিক এই হুবহু রাইটা তারা গ্রহণ করেছে যে ইয়াজিদ কাফের তারাও এটা বলে থাকে দ্বিতীয় যে রাইটি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে নাসবিয়াত থেকে নাসবি তারা পরিষ্কার ভাবে দাবি করে যে ইয়াজিদ জান্নাতি তার ফজিলত এতটায় তারা বর্ণনা করতে থাকে কখনো কখনো তারা আবক করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা নুর উপর পর্যন্ত তুলে দেয় এবং তাকে বলে যে এর কোনো গুনাহ নেই কোনো খাতা নেই কোনো ভুল টুটি বিচ্ছুটি এর মধ্যে কিছুই নেই তারা সাহাবা রাদি আল্লাহ তাআলা আনদের চাইতেও অনেক উচ্চ স্তরে অনেক বড় একটা আসন তারা দিয়েছেন আর তিন নম্বর যে দল সেটা জাহালুল হাদিস যারা আমরা সহি আকিদার অনুসারে আমরা ইয়াজিদ বিন মুবিয়া প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্ট বলি যে ইয়াজিদ বিন মুবিয়া প্রসঙ্গে যখন কোনো প্রশ্ন আসবে সুকুত ইখতিয়ার কেন বেহতার হে তার সম্পর্কে নীরবতা থাকতে হবে না তাকে আমরা জান্নাতি বলবো না তাকে জাহান্নামি বলবো না তাকে আমরা বলবো যে সে কাফের না তাকে পাক্কা মুমিন মুত্তাকি মুসলিম কোনো খাতা করেনি কোনো ভুল করেনি এমন দাবি আমরা আহলুল হাদিসরা করি না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট হাদিস আছে সহিহ বুখারীতে হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটা এসে হাদিসে সনদ বুখারী মুসলিমতে স্পষ্ট এসে হাদিস স্পষ্ট সহিহ আর অনেকগুলো কিতাব এসে আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছে লা তাশাব্বু আমওয়াত যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে তার সম্পর্কে তোমরা গালি দিও না মন্দ কথা বলিও না পবিত্র কোরআন সুন্নাহ থেকে এই কথা স্পষ্ট দেখতে বা প্রমাণিত যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করুক সে যতই খারাপ হোক না কেন তার সমালোচনা তাকে গালি দেওয়া ইসলাম এটা বৈধ নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈধতা আছে তবে এখানে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 1393 এবং সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 6500 এখানে না সহিহ হাদিস নম্বর 1936 এবং তিরমিজি হাদিস নম্বর 1982 মুসনাদ আলী ইবনে জাদ হাদিস নম্বর 746 ইবনে আবি সাইবা হাদিস নম্বর 11987 মুসনাদ ইসহাক বিন রাউহিয়া হাদিস নম্বর 1199 ফাজাইল সাহাবা হাদিস নম্বর 1718 সুনান দারিমি হাদিস নম্বর 2553 কম্পকে 70 টা গ্রন্থে হাদিস এসেছে যে লা তাসাব্বু আমত যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে তাকে গালি দেওয়া ইসলাম বই বৈধ নয় অন্য একটি বর্ণনা আছে যে লা তাসাব্বু আশাইতানা যে ব্যক্তি শয়তান মানে শয়তানকে স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ রাসূল বলেছেন শয়তানকে গালি দিও না শয়তানকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ মৃত্যু যে মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে সেও তাকেও গালি দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ শয়তানকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ স্পষ্ট আল্লাহ রাসূল যে সহিহুল জামে হাদিস নাম্বার 7318 এবং সিসার হাদিসে সহিহ হাদিস নাম্বার 2422 সনদ সহি তো এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে এটাই যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা যতই মন্দ হোক না কেন তাদের গালি দেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ সুবহান বলছে যে মৃত্যুবরণ করার পরে যদি ভালো কর্ম করে থাকে সে ফল পাচ্ছে খারাপ করলে তার পরিণতি সে ভোগ করছে তাই আমাদের সমালোচনা করে কোনো প্রয়োজন নেই তবে ইয়াজিদ বিন মুবিয়ার উপরে আহলুল হাদিস আমাদের আকীদা আমাদের রায় হচ্ছে এটাই যে সুকুত ইখতিয়ার করা বেহতার হয় যেটা মুহাদ্দিসিন ইকরামের যে রায় ছিল কেন কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যারা আগে মৃত্যুবরণ করেছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে যে মুহাদ্দিসিন যারা রিজাল শাস্ত্র পণ্ডিত তারাই বিষয়ে কি বলেছে কোন ব্যক্তির কথা তার কথাটা গ্রহণযোগ্য হবে না কেন না যারা রিজাল শাস্ত্র তারা জীবনী নিয়ে তারা গবেষণা করেছে আর এই বিষয়ে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো সে 41 এ মৃত্যু যে আহমেদ বিন হাম্বলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ইয়াজিদ বিন মুবিয়ার কাছ থেকে আমরা হাদিস নিতে পারি তিনি স্পষ্ট ভাবে নাকচ করেছেন যে না তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছে আমরা ইয়াজিদের উপরে কি আমরা নালুত করতে পারি তার জন্য দোয়া সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল তিনি বলেন যে আমি কখন বললাম যে তারপরে নালুত করো তিনি এখানে সুকুত ইখতিয়ার করেছে যে না তাকে আমরা না জান্নাতি বলবো না জান্নামি বলবো তবে ইতিহাস ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন
সে একজন ফাসেক তিনি মানে এবারে খুবই পরেজগার এমন কিছু নাই তবে মদঘুর মাতাল সালাদ পড়তো না এটা সেই সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয় তাই আমাদের এতটাই রায় যে ইয়াজিদ বিন মবিয়ার উপরে আমাদেরকে সুকুত থাকতে হবে তাকে আমরা জান্নাতিও বলি না তাকে আমরা জাহান্নামিও বলি না একটা বিষয় নিয়ে মতনক্য আছে তারপরে রহমতুল্লাহ আলাই বলা যাবে কি যাবে না এদিকে মহদ্দেশদের মতনক্য আছে তো এখানে কেউ যদি রহমতুল্লাহ আলাই কেউ যদি বলে দেয় তাকে কাফের সাব্যস্ত করা এটাও উচিত নয় আর অনেকে বলে থাকেন যে ইয়াজিদ বিন মবিয়া হোসেন রদি আল্লাহ হত্যা করেছে যেটা প্রমাণিত না সৈ বুখারি মুসলিমে একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে স্বামীর একজন ব্যক্তি সে জিজ্ঞাসা করেছে যে ইয়াজিদ এই মশা অথবা মাছি মারা রক্তপন কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়েছে যে তুমি কোথা থেকে এসেছো তুমি বলছো আমরা শাম ইরাক থেকে এসেছি সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাল্টা ভর বলা হয়েছে যে এরা রসুলের নাতিকে হত্যা করেছে তারা আবার মশা মাছির রক্তে বিনিময় যাচ্ছে এই হাদিসি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে ইয়াজিদ 